السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخہ کی شادی ہوئی تھی آئیے دیکھتے اور سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے کمنٹ کرے اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے دوستو ویڈیو ضرور شیئر کیا کرے اچھی بات پھیلانا بھی سب کے جاری ہے دوستو ایڈوکیٹ جناب محمد فیض سعید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کی چینل کو بھی ضرور وزٹ کرے کسی نے سوال کیا کیا یوسف اور بلخیص کی شادی ہوئی تھی سوال شاید ایسا ہے وہ کہ یوسف اور زلیخہ کی شادی ہوئی تھی چونکہ بلخیص تو کوئی بھی نہیں سلیمان اور بلخیص کا رشتہ لوگ جوڑتے ہیں اور یوسف اور زلیخہ کا رشتہ جوڑتے ہیں ہے نا ٹھیک تو یوسف علیہ السلام سے جس کا رشتہ لوگ جوڑتے ہیں وہ زلیخا ہے بلخیص نہیں بلخیص وہ سبا کی رانی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی بھی شادی تھی اللہ والم ٹھیک وہ سلیمان علیہ السلام کا اللہ والم اب آئیے ان کا جو سوال تھا کیا یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا زلیخا کی شادی ہوئی تھی تو یہ ایک مت ہے مت سمجھتے آپ مائتھولوجی قصے کہانیاں جس کی کوئی سر و ٹانگ نہیں ہوتی ہے نا کیا واقعہ ہے کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پر بری نظر ڈالی اس کے بعد وہ کمروں کے اندر لے گئی اس نے دروازے بند کیے یوسف علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا آپ بھاگنے لگے جب آپ بھاگے اس نے پیچھے سے اپنا کپڑا پکڑے جس کی وجہ سے آپ کا پیچھے سے کپڑا پھٹ گیا آپ دروازے کھولتے ہوئے باہر نکلے اور جب باہر نکل سامنے آئے تو جو ہے عزیز مصر سامنے کھڑا تھا اس کا شوہر ہے نا پورا قصہ ہوا یوسف علیہ السلام پھر جیل گئے چونکہ آپ نے اللہ نے آپ کو آپشن دیا کیا کرنا یہاں رہنا ہے تو ڈرتا فتنے میں چونکہ بار بار بعد میں بھی کہہ رہی تھی تو آپ نے سوچا اللہ میرے لیے جیل اچھی ہے پھر اس اس گناہ میں جانے سے اللہ نے آپ کو جیل دے دی پھر لوگ کہتے کہ اس کا زلیخا کو بڑا افسوس ہوا لیکن جب تک وہ بڈھی ہو گئی تھی ٹھیک بہت افسوس ہوا بہت رو گی لائی تو اللہ رب العزت نے اس کو پھر جوانی عطا فرما دی پھر وہ جوان ہو گئی دوبارہ یوسف علیہ السلام سے چھوٹی ہو گئی پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہو گئی ٹھیک ہے اسی لیے لوگ بولتے ہیں جو بوڑھی عورت بھی سچتی سنورتی بولتے اس کو زلیخا کی جوانی چھوٹی تو زلیخا بوڑھی ہونے کے بعد جوان ہوئی تھی نا تو ٹانڈ مارنے کے لیے محاورہ ہے زلیخا کی جوانی چھوٹی ٹھیک ہے تو بولتے اس کو زلیخا کی جوانی چھوڑ گئی تمہارے ان کو تو کیوں ابھی بھی کیسے سچتے دھچتے تو یہ ہے وہ پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ اسرائیلیات سے ثابت ہے اسرائیلیات میں بھی نہیں یہ واقعہ کہ اس کی شادی ہوئی جی یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے جو ہے یا زلیخا کی یوسف علیہ السلام شادی ہوئی یہ سب عجیب باتیں ہیں اور عجیب غریب نہیں بلکہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اور کوئی بھی ایک نبی جس کے اوپر ایک عورت نے بری نظر ڈالی کیسے وہ نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے بری نظر ڈالی بری نظر نہیں زنا کی نیت سے پورا عمل بھی کیا دروازوں کے پیچھے لے گئی دروازے بند کیا یوسف علیہ السلام نے اتنی سزا بھگتی اور کبھی بھی ایسی بد نیت بد کردار بیڈ کیریکٹر عورت ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی نبی کے نکاح میں نہیں جا سکتی نبی کے نکاح میں ایک مشرقہ ہو سکتی ہے لیکن ایک بیڈ کیریکٹر برے اخلاق یا برے کردار کی عورت نہیں ہو سکتی ہے جیسا کہ نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام دونوں انبیاء تھے لیکن دونوں کی بیویاں مشرقہ تھی ٹھیک مشرق ہو سکتی ہے بیوی نبی لیکن جو ہے بد چلن نہیں ہو سکتی یاد رکھی زلیخا ایک بد چلن عورت تھی جو عورت نے ایک لڑکے پر جس کو اس کا شوہر لے کر آیا تھا اس حیثیت سے کہ یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گا اور اس سے برا منہ کالا ہے غلام سے منہ کالا کرنے کی اس نے سوچ اور ہم کہہ رہے ہاں وہ اور یہی نہیں بلکہ دعائیں بھی دے رہے لوگوں کو شادی ہو رہی تو اللہ تم میں یوسف اور زلیخا کی محبت دیں تو میں نے کہا پھر شروعات وہاں سے کرنا پڑے گی اس کو پہلے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا بری نظر جیل جانا پھر ویسی محبت تو ویسی چونگی نا یوسف اور زلیخا کی اگر محبت اس کو کہا جاتا ہے تو اگر یہ محبت کی آپ دعا دے رہے تو پورا کیس ہونا نا پھر ان نے اس پہ بد نظر ڈال رہی انہیں بھاگ رہا اس پہ کیس ہو رہا پھر وہ چھوٹ کے آ رہی پھر انہیں بول رہی میں توبہ کرتی ہوں پھر تمہارا تو یہ ہوں گا پھر تو کیا بولنا چاہ رہے آپ ٹھیک تو اور لوگ شادیوں کے بعد شروع مطلب دعا میں اس کو شامل کرتے ہیں اے اللہ آدم اور ہوا کیسی محبت دے اور موسا اور سفورا کیسی یہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ویسے موسا علیہ السلام کا نکاح بھی حضرت سفورا سے ہوا یہ ثابت نہیں لیکن اسرائیلیات ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ان کا نام سفورا تھا اسرائیلیات ہے یہ بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے نا کچھ نہ کچھ تو دلیلیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک اور سلیمان اور بلخیس ان کی ثابت نہیں آتا نہ اسرائیلیت سے ثابت ہے نہ قرآن حدیث ثابت اسی طرح جو ہے یوسف اور زلیخا بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر کیا بولنا چاہ رہے ہیں کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ کہ ایک بچہ لنا اور جس نے بری نظر نبی بھی ڈالی اور اس کو نکاح میں ڈال رہے جو
کسی مرد کے نکاح میں اور وہ کسی پہ نظر ڈالے یہ محبت کو آپ محبت رہے یوسف اور زلیخا جیسی محبت تو مشکل میں آ جائیں چونکہ وہ تو شادی کی بات کسی اور سے ہوں گی پھر آپ کی بیوی بی کو اس عورت کو اور زلیخا کی محبت کیا تھی شادی میں آنے کے بعد اس نے یوسف پہ نظر ڈالی اور آپ بڑے ان دونوں میاں بی میں یوسف اور زلیخا کی محبت ہو تو پھر معاملہ تو یہ ہوں گا کہ شادی میں آنے کے بعد کدھر تو بھی جائیں گی اس کی بیوی بی. کیا یہ کہاں سے لائے آپ نے اور دھڑلے سے لوگ دے رہے ہیں اس کے لیے کوئی بیس نہیں یہ بیس لیس سٹوریز ہیں بیس لیس کہانیاں ہیں اور یہ درست بھی نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کے طرف ایک, ایک ایسی عورت جس نے زنا کا ارادہ کیا کہ نبی کے ساتھ منسوب کرے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام بہت پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف وہ جسمانی اور ذاتی پاکیزہ نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاکیزہ رکھتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدم سے لے کر میری نسل تک کسی نے بھی زنا نہیں کیا مشرق گزرے آپ کے خاندان میں لیکن زانی کوئی نہیں تھا ایک گپ بھی زانی نہیں تھا آدم علیہ السلام سے لے کے رسلوں کی پیدائش تک آپ کے خاندان میں کسی نے زندہ نہیں کیا تھا مطلب صرف وہ ظاہری پاک نہیں ہوتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو بھی پاک رکھتا ہے اب آپ کیا امید کرتے ہیں کہ یوسف سے جو نسلیں نکلے وہ زلیخا کی اولاد ہیں اور وہ ہوں ویسے جس نے زنا کی نیت کی ہو ہی نہیں سکتا مشرقہ بھی, بھی ہو سکتی ہے نبی کے نکاح میں بہت سے لوگ یہ دلاتے ہیں ہاں مشرق تو بہت گندا ہے نا مشرق کی گندگی الگ ہے بھائی میرے اس لیے کہ مشرق کو سزائے موت نہیں ہے دنیا میں زنا کو سزائے موت دنیا میں ہی ہے زنا ایک الگ عمل ہے بہت گھٹیا عمل ہے بیڈ کیریکٹر بد اخلاقی کی ایک دم بالکل یہ سماج کی گراوٹ اور ایک شخص کی گراوٹ کی علامت ہوتی ہے اور آپ کسی ایسی عورت کو جو زنا کی نیت کر کے ایک نبی کو پھنساتی ہے اس کی زندگی خراب کرتی ہے کہ لحاظ سے وہ جیل میں چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے اور آپ کہہ رہے ہیں یوسف اور زلیخا کی محبت یہ کون سی محبت ہوئی اور یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے لیکن لوگ بہرحال بولے چلے جا رہے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں احتیاط کرے اور یہ کوئی ایمانیت کا حصہ بھی نہیں کوئی ضروری ہے بولنا شادی میں کیے عام و خواص اور رٹا رٹایا ہے اردو میں بھی رٹا رٹایا ہے فارسی میں بھی ہے یہ یوسف اور زلیخا کا نام آ رہا اور آ, اردو میں بھی آتا ہے یوسف اور زلیخا کا نام آ رہا اور عربی میں بھی لیتے کچھ لوگ دعائیں کرتے یوسف اور زلیخا یہ بالکل درست نہیں ہے بالکل غلط ہے خاری ان نکاح جو خاضی ہوتے ہیں اس بات کا دھیان دے کہ ایسی باتیں وہ نہ کرے اپنے اس میں جس میں ایک نبی پہ حرف آتا ہے کہ نبی نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو زنا کا جس نے اس سے ارادہ کی ہم سمجھتے نہیں ہو سکتا بلکہ اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کی بنیاد پہ شرعی اعتبار سے سزا ملنی چاہیے نہ کہ اس کی شادی ہونا چاہیے اس سے ٹھیک تو بہرحال وہ معاملہ اور ایسی شادی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ایسی شادی ہو بھی نہیں سکتی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ